வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களோடு நாளை ஆலோசனை நடத்துகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஊரடங்கு நீட்டிப்பு குறித்து முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட வாய்ப்பு கொரோனா தொற்று தொடர்பான சமூக இனப்பாகுபாட்டை தவிர்க்க வேண்டும் மத்திய அரசு வலியுறுத்தல் பீகார் பஞ்சாப் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பாதிப்பு குறைவு மகாராஷ்டிரா தமிழகத்தில் தொற்று பாதிப்பு தீவிரம் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வெண்டிலேட்டர் உள்ளிட்ட உபகரணங்கள் இறக்குமதிக்கு வரி சலுகை நாளை பிரதமர் நடத்தவுள்ள முதலமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவுள்ள நிலையில் சிறப்பு மருத்துவர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறார் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கொரோனா தொற்று தீவிரமாக பரவி வரும் நிலையில் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவை மேலும் நீட்டிப்பது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என்று தெரிகிறது கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி இரவு முதல் நாடு தழுவிய இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த ஊரடங்கு வருகிற பதினான்காம் தேதியுடன் நிறைவடையவுள்ளது இந்நிலையில் நாடாளுமன்ற அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடன் இரு தினங்களுக்கு முன் பிரதமர் நடத்திய ஆலோசனையின் போது ஊரடங்கை மேலும் இரு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்கும்படி பல்வேறு கட்சிகள் பிரதமரிடம் வலியுறுத்தின இதற்கிடையே ஒடிசா மாநிலத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு வரும் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது இது தவிர பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்கள் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் மற்றும் நிபுணர்களும் இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தியுள்ளனர் இதற்கு பதிலளித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஊரடங்கு பதினான்காம் தேதியன்று நிறைவடையும் போது நாடு முழுவதும் ஒட்டுமொத்தமாக தளர்த்த முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார் மேலும் நாட்டிலுள்ள ஒவ்வொருவரின் உயிரையும் பாதுகாப்பது அரசின் தலையாய கடமை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த விவகாரத்தில் முடிவெடுப்பது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் அதன் பிறகே ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுமா என்பது குறித்து தெரியவரும் புனித வெள்ளி இன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது இதை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்துள்ள செய்தியில் இயேசுபிரான் மற்றவர்களுக்காக தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர் என்றும் அவரது துணிவு மற்றும் நீதி போதனைகள் அனைவருக்கும் வழிகாட்டக்கூடியவை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் உண்மை சேவை மற்றும் நீதிக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட இயேசுபிரானை இன்றைய நாள் நாம் அனைவரும் நினைவு கூற வேண்டும் என்றும் தனது டுவிட்டர் செய்தியில் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இயேசுபிரான் சிலுவையில் அறையப்பட்ட தினத்தை உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்தவர்கள் புனித வெள்ளியாக அனுசரிக்கிறார்கள் அவர் உயிர்த்தெழும் தினத்தை வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈஸ்டர் பண்டிகையாக கொண்டாடுகிறார்கள் புனித வெள்ளியை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் பொதுமக்கள் யாருமின்றி அருட்தந்தையர்கள் மட்டும் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் நடத்தினா் மலேரியாவுக்கு எதிரான தடுப்பு மருந்தான ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் உட்பட ஐந்து டன் மருந்து பொருட்களை அனுப்பி வைத்ததற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேதன் யாகு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் தனிப்பட்ட முறையிலும் இஸ்ரேல் மக்கள் சார்பிலும் இந்தியாவுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இம்மருந்துகளை பல்வேறு நாடுகள் பயன்படுத்தி வருகின்றன இந்தியா அனுப்பிய மருந்து பொருட்கள் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இஸ்ரேல் சென்றடைந்தது இஸ்ரேல் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் சுமார் பத்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை சிகிச்சை பலன் அளிக்காமல் எண்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் நூற்று பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு செயற்கை சுவாச கருவி உதவியுடன் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா தொற்று தொடர்புடைய சமூக பாகுபாடுகளை போக்குவதற்கு மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் சில அறிவுறுத்தல்களை அனுப்பியுள்ளது தொற்று நோய் குறித்து அச்சமும் பதற்றமும் மக்களிடம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் இது ஒரு சில சமூகத்திற்கு எதிரான கருத்தை மக்களிடம் ஏற்படுத்துவதை போக்க வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளது 
இதுபோன்ற கருத்துக்கள் சமூகத்தில் அதிகரிப்பது மக்களின் நடத்தையில் தேவையற்ற குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி சமூகத்தில் அமைதியின்மையை ஏற்படுத்திவிடும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது கொரோனா தொற்று குறித்து தவறான புரிதல் காரணமாக தலைநகர் தில்லியில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு எதிரான பாகுபாடு அதிகரித்ததை அடுத்து இந்த அறிவுரையை அரசு விடுத்துள்ளது கைகளை அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கழுவுதல் சமூக இடைவெளியை பராமரித்தல் போன்றவற்றின் மூலமே தொற்றை தடுக்க முடியும் என்று அது மேலும் கூறியுள்ளது கடினமான சூழ்நிலையிலும் சுகாதாரத்துறையினரும் தூய்மை பணியாளர்களும் சிறப்பான சேவையை அளித்து வருவதாகவும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக மக்கள் அனைவரும் இருப்பதோடு அவர்களின் பணியை பாராட்ட வேண்டும் என்றும் சுகாதார அமைச்சகம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்று பரவல் ஒரு சில மாநிலங்களில் அதிகமாகவும் இதர மாநிலங்களில் மிக குறைவாகவும் காணப்படுகிறது கொரோனா தொற்று பரவல் தொடங்கி இன்றோடு சுமார் ஒரு மாதம் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் இந்தியாவில் தொற்று பரவல் கலவையான அம்சங்களுடன் காணப்படுகிறது சில பகுதிகளில் மிக அதிகமாக பரவி வரும் நிலையில் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் பீகார் பஞ்சாப் போன்ற பகுதிகளில் குறைந்த அளவே தொற்று பரவல் காணப்படுகிறது இதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு நாட்டில் நேற்று மட்டும் ஐநூற்று நாற்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஒட்டுமொத்தமாக ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் நானூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினேழு பேர் தொற்று பரவாமல் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவித்த அவர் மொத்தமாக நூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் இதுவரை இந்த தொற்றுக்கு பலியாகியுள்ளதாக கூறினார் நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தில்லியில் அறுநூற்று அறுபத்தொன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மகாராஷ்டிராவில் சாங்லி மாவட்டத்தில் இருபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொண்டதில் இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு தொற்று இல்லை என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இந்த தகவலை அம்மாநில அமைச்சர் ஜெயந்த் பாட்டீல் தெரிவித்தார் தெலுங்கானாவில் நானூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நானூற்று பத்து பேரும் ராஜஸ்தானில் முன்னூற்று எண்பத்தி மூன்று பேரும் அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவில் முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேரும் கேரளாவில் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேரும் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நாட்டிலேயே மிக அதிகமாக மகாராஷ்டிராவில் நூற்று பதினேழு பேரும் கேரளாவில் எண்பத்தி மூன்று பேரும் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது அமோத் தாலுகாவில் உள்ள இக்கார் கிராமத்தில் இவர்களுக்கு நோய் தொற்று இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக பாருஷ் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் எம் டி மோடியா தெரிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே பஞ்சாபில் உயிரிழந்த எழுபத்தி எட்டு வயது மூதாட்டிக்கு கொரோனா தொற்று இருந்தது மரணத்திற்கு பிந்தைய பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது முண்டிகார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இந்த மூதாட்டி கடந்த ஏழாம் தேதி கரார் பொது மருத்துவமனையில் மேற்பட்ட உடல்நிலை கோளாறுகள் காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டார் அன்றே அவர் உடல்நிலை கோளாறு காரணமாக உயிரிழந்ததை அடுத்து அவரது ரத்த மாதிரி கொரோனா தொற்றுக்காக பரிசோதிக்கப்பட்டது அதில் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டதுடன் அவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் மற்றும் அவரது வீட்டினர் அனைவருக்கும் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அம்மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது பீகாரில் மேலும் இருவருக்கு தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டதன் காரணமாக அம்மாநிலத்தில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அறுபதாக உயர்ந்துள்ளது சிவான் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றுக்காக பரிசோதனை மேற்கொண்ட போது முதல் முதலாக தொற்று இருப்பதாக கண்டறியப்பட்ட குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இருவருக்கு இப்போது தொற்று இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது வெளிநாடுகளிலிருந்து செயற்கை சுவாச கருவிகள் முகக்கவசங்கள் மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தும் தற்காப்பு உடைகள் மற்றும் கொரோனா தொற்று தொடர்புடைய இதர மருத்துவ சாதனங்கள் மீதான சுங்கவரி தீர்வைக்கு மத்திய அரசு விலக்களித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்று பரவி வருவதையடுத்து இந்த சாதனங்களின் தேவை அதிகரித்திருப்பதை அடுத்து இந்த சலுகையை அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும்போது அவற்றிற்கான அடிப்படை சுங்க தீர்வை செலுத்தி வருவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படும் என்று கூறியுள்ள நிதியமைச்சகம் வரும் செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை இந்த சலுகை தொடரும் என்று கூறியுள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்று குறித்த பரிசோதனைக்கு புதிய உக்திகளை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வகுத்துள்ளது குறிப்பாக இந்நோயின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ள பகுதிகள் மற்றும் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அதிகமாக வசிக்கும் பகுதிகள் ஆகியவற்றில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தும் வகையில் இந்த உக்தி அமைந்துள்ளது 
கடந்த பதினான்கு நாட்களில் சர்வதேச பயணம் மேற்கொண்டவர்கள் மற்றும் ஆய்வக பரிசோதனை மூலம் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்கள் ஆகியோர்கள் மீது கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்டவையும் இந்த புதிய உக்திகளில் அடங்கும் நோய் தொற்று அறிகுறி காணப்படும் சுகாதார பணியாளர்கள் தீவிர நுரையீரல் பாதிப்பு கொண்ட அனைத்து நோயாளிகள் காய்ச்சல் இரும்பல் மூச்சு விடுவதில் சிரமப்படும் இதர நோயாளிகள் ஆகியோரையும் கண்டறிந்து சிகிச்சைக்கு உட்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தொற்று உள்ளவர்களோடு நெருக்கமாக இருந்தவர்களையும் கண்டறிந்து பரிசோதிக்க இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அறிவுறுத்தியுள்ளது வரும் கரீப் பருவத்தில் நாடு முழுவதும் விவசாயத்திற்கு தேவையான உரம் விநியோகிக்கப்படும் என்று மத்திய ரசாயனம் மற்றும் உரத்துறை அமைச்சர் சதானந்த கவுடா தெரிவித்திருக்கிறார் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் உர விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளப்படும் என்றார் இதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்து வருவதாகவும் உர இருப்பு குறித்து தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் உர விநியோகம் சீராக இருக்க மத்திய அரசு அனைத்து மாநில அரசுகளுடன் தொடர்பில் உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை எதிர்கொள்வதற்காக இந்தியாவிற்கு இருநூற்று இருபது கோடி டாலர் நிதியுதவி வழங்குவதாக ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுடன் தொடர்பு கொண்டு பேசிய ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் தலைவர் அசாகவா உலகளாவிய இந்த பொருந்தொற்று பரவுவதை கட்டுப்படுத்துவதில் இந்திய அரசு மேற்கொண்டு வரும் உறுதியான நடவடிக்கைகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் குறிப்பாக தேசிய சுகாதார அவசர நிலைக்கு சமமான ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படுவதுடன் ஏழைகள் பெண்கள் தொழிலாளர்கள் மற்றும் தொழில்துறையினருக்கு பல்வேறு நிவாரண உதவிகள் மற்றும் வரி சலுகைகளை அறிவித்திருப்பதை அவர் பாராட்டினார் இந்தியாவின் அவசர கால தேவைகளுக்கு ஆதரவளிக்க ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி உறுதி பூண்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் முதற்கட்டமாக சுகாதாரத்துறையின் உடனடி தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும் இந்த நோய் பாதிப்பு காரணமாக ஏழைகள் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் குறு சிறு நடுத்தர தொழில்துறையினருக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை களையவும் இருபது கோடி டாலர் நிதியுதவி வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக அசாகாவா தெரிவித்துள்ளார் தேவைப்பட்டால் இந்தியாவுக்கான நிதியுதவி அதிகரிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளதாக ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்காக பிரதமரின் நிவாரண நிதிக்கு இந்திய பட்டய கணக்காளர் கழகம் உள்ளிட்ட மூன்று அமைப்புகள் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் நிதியை பிரதமரின் நிவாரண நிதிக்கு வழங்கியுள்ளன இந்திய பட்டய கணக்காளர் கழகத்தின் சார்பில் அமைப்பின் பங்களிப்பாக பதினைந்து கோடி ரூபாயும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் அலுவலர்களின் பங்களிப்பாக ஆறு கோடி ரூபாயும் பிரதமரின் பி எம் கேர்ஸ் நிவாரண நிதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்திய கம்பெனி செக்ரட்டரி கழகத்தின் மூலம் அமைப்பின் பங்களிப்பாக ஐந்து கோடி ரூபாயும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் அலுவலர்களின் பங்களிப்பாக இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாயும் பிரதமரின் நிவாரண நிதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் இந்திய காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ஸ் கழகத்தின் மூலம் அமைப்பின் பங்களிப்பாக இரண்டு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாயும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் அலுவலர்களின் பங்களிப்பாக ஐந்து லட்சம் ரூபாயும் பிரதமரின் கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த தகவல்கள் பத்திரிகை அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று நிவாரணப் பணிகளுக்காக மத்திய அரசு ஒய்வூதியதாரர்களின் மாத ஒய்வூதியத்தில் முப்பது சதவீதம் பிடித்தம் செய்யப்படும் என்று சில ஊடகங்களில் வெளியான தகவல்கள் ஆதாரமற்றவை என்று மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது இதுபோன்ற வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்று ஒய்வூதியதாரர்களை அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதுபோன்ற நடவடிக்கையை அரசு எடுக்கவில்லை என்றும் இந்த செய்தி முற்றிலும் ஆதாரமற்ற செய்தி என்றும் மத்திய பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா சிகிச்சையில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவத்துறையினரை ஊக்குவிக்கும் விதமாக ஹரியானாவில் இவர்களது சம்பளம் இரண்டு மடங்காக அதிகரித்து வழங்கப்படும் என அம்மாநில முதலமைச்சர் மனோகர் லால் கட்டார் அறிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின் அருகில் செல்ல உறவினர்கள் கூட அஞ்சும் நிலையில் மருத்துவ பணியாளர்கள் தங்கள் உயிரை பொருட்படுத்தாமல் தன்னலம் கருதாமல் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் இவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு ஏற்கனவே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வரை காப்பீடு அறிவித்துள்ள நிலையில் பல்வேறு மாநில அரசுகளும் சலுகைகளை வழங்கி வருகின்றன அந்த வகையில் ஹரியானாவில் கொரோனா சிகிச்சையில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் துணை மருத்துவ பணியாளர்கள் நான்காம் நிலை பணியாளர்கள் ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் நோய் தொற்றை உறுதி செய்யக்கூடிய ஆய்வுக்கூட பணியாளர்களின் ஊதியம் இரண்டு மடங்காக அதிகரித்து வழங்கப்படும் என அம்மாநில முதலமைச்சர் மனோகர் லால் கட்டார் அறிவித்துள்ளார் இந்த துயரமான தருணத்தில் மருத்துவர்கள் கடவுளுக்கு அடுத்த நிலையில் வைத்து போற்றப்பட வேண்டியவர்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர் மருத்துவர்கள் போர் வீரர்களைப் போன்று மனித உயிர்களை காப்பாற்றி வருவதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் 
கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஒழிக்கப்படும் வரை இந்த இரட்டிப்பு சம்பளம் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் இவர்கள் இடம்பெற முடியாவிட்டால் பத்து லட்சம் ரூபாய் முதல் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வரை நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்று ஏற்கனவே அவர் அறிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா தொற்று பரவல் நிலை குறித்து நாளை அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தவுள்ள நிலையில் இன்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மருத்துவ நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் இந்த ஆலோசனை நடைபெற்றது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தவும் சிகிச்சை முறைகள் குறித்து அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்கவும் பத்தொன்பது மருத்துவர்கள் கொண்ட நிபுணர் குழுவை மாநில அரசு அமைத்துள்ளது இவர்கள் கொரோனா வைரஸ் முன்னெச்சரிக்கை சிகிச்சை தொடர்பாக உலகளவில் வெளியாகும் அறிக்கைகளை அவ்வப்போது ஆய்வு செய்து அதற்கேற்ப மேம்பட்ட சிகிச்சை முறைகளை உருவாக்கி வருகின்றனர் இந்த மருத்துவ நிபுணர்கள் குழுவினருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை மேற்கொண்டு தமிழகத்தில் நோய் தொற்று பரவலின் தாக்கம் குறித்து விரிவாக விவாதித்தார் இந்த கூட்டத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் செயலாளர் பி லா ராஜேஷ் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர் இந்நிலையில் கொரோனா சோதனைக்காக சீனாவிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் எனப்படும் அதிவிரைவு சோதனைக்கான ஐம்பதாயிரம் உபகரணங்கள் இன்று சென்னை வந்து சேரும் என்று முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் மேலும் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு வெண்டிலேட்டர்கள் கொள்முதல் செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறிய அவர் மாநிலத்தில் மூன்று மடிப்பு முகக்கவசங்கள் எண் தொன்னூற்று ஐந்து முகக்கவசங்கள் உடல் பாதுகாப்பு கவசங்கள் ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகள் ஐவிஆர் திரவங்கள் போன்ற மருந்து பொருட்கள் போதுமான அளவிற்கு கையிருப்பில் உள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் மாநிலம் முழுவதும் இதுவரை நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறியதாக ஒரு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஆறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஏழு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதுடன் சுமார் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் தருமபுரி மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே அன்பழகன் கூறியுள்ளார் தருமபுரி நகராட்சி அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் தருமபுரி நகராட்சி பணியில் துப்புரவு பணிகளில் ஈடுபடும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உபகரணங்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் தருமபுரி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட முப்பத்தி மூன்று வார்டுகளிலும் பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் தங்கு தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகளும் தொடர்ந்து நடைபெறுவதாக அவர் தெரிவித்தார் பொதுமக்கள் தேவையின்றி வெளியில் வராமல் வீடுகளிலேயே பாதுகாப்பாக இருந்து அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் நாகை மாவட்டத்தில் நியாய விலைக் கடைகள் மூலமாக பொதுமக்களுக்கு அரிசி வழங்கப்படுவதற்காக அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் மூலம் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் ரயில் மூலம் அரிசி ஆலைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது கொரோனா தடுப்புக்காக ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் நாகை மாவட்டத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் மூலம் ஏற்கனவே பல ஆயிரக்கணக்கான டன்கள் நெல் விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டது மாவட்டத்தில் இருநூற்று நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்தது தற்போது நெல் மூட்டைகளை அரிசி ஆலைகளுக்கு லாரிகள் மூலம் அனுப்பி வைக்க சிறப்பு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இவற்றை லாரிகளில் ஏற்றுவதற்காக சுமை தூக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் விதிகள் தளர்த்தப்பட்டு பாதுகாப்பான முறையில் பணிகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நெல் மூட்டைகள் ரயில் மூலம் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்திற்கு சொந்தமான அரிசி ஆலைகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது அரவைக்கு பின்னர் அரிசி நியாய விலைக் கடைகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் என நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்புப் பணிகளின் ஒரு பகுதியாக பொதுமக்கள் தேவையின்றி வெளியே வருவதை தடுக்க அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வாங்குவதற்காக அனுமதி சீட்டு வழங்கும் புதிய நடைமுறையை மாவட்ட நிர்வாகம் அமல்படுத்தியுள்ளது பொதுமக்கள் வெளியே வந்து அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்க மூன்று வண்ணங்களில் அனுமதி சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன அதன்படி பச்சை நிற அனுமதி சீட்டு பெற்றவர்கள் குடும்பத்தில் ஒரு நபர் என்ற அடிப்படையில் திங்கள் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் மட்டும் வெளியே வந்து பொருட்களை வாங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது நில நிற அனுமதி சீட்டு பெற்றவர்கள் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் இளம் சிவப்பு நிற அனுமதி சீட்டு பெற்றவர்கள் புதன் மற்றும் சனிக்கிழமைகளிலும் பொருட்களை வாங்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் மாவட்டத்தில் ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரம் குடும்பத்தினருக்கு வருவாய்த்துறையினர் மூலம் இந்த அனுமதி சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன குடும்பத்தில் பதினைந்து வயதிற்கும் மேற்பட்ட அதே சமயம் அறுபது வயதுக்குட்பட்ட நபர்கள் குறிப்பிட்ட நாட்களில் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் பொருட்களை வாங்க வெளியே வந்து வாங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மருத்துவமனைகளுக்கு செல்வது உள்
சென்னை நகரில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறியதற்காக நேற்று காலை முதல் இன்று காலை வரை தொள்ளாயிரத்து அறுபது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா தொற்று பரவுவதை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் சோதனை சாவடிகள் அமைத்து காவல்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் நேற்று காலை ஆறு மணி முதல் இன்று காலை ஆறு மணி வரை தடை உத்தரவை மீறியதற்காக தொள்ளாயிரத்து அறுபது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநகர காவல்துறை கூறியுள்ளது இதில் தொடர்புடைய நானூற்று இருபத்தி ஏழு இருசக்கர வாகனங்கள் நாற்பத்தி ஆறு இலகுரக வாகனங்கள் நாற்பத்தி ஒரு இதர வாகனங்கள் என மொத்தம் ஐநூற்று பதினான்கு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரசால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இன்று பிற்பகல் நிலவரப்படி தொன்னூற்று ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது பதினாறு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று ஒன்பது பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் பலர் உயிரிழந்து வரும் நிலையிலும் மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்து ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் என்ற தகவல் ஆறுதல் அளிப்பதாக உள்ளது உலக அளவில் இந்த தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இத்தாலியில் அதிகமாக உள்ளது அந்நாட்டில் பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் இந்த நோயால் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது அந்நாட்டில் நேற்று வரை நான்கு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அமெரிக்காவில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது நாள்தோறும் சுமார் ஆயிரம் பேர் அந்நாட்டில் உயிரிழந்து வருகிறார்கள் அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவர்களில் பதினோரு பேர் இந்திய வம்சாவழியினர் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது அங்கு வசிக்கும் மேலும் பதினாறு இந்தியர்களுக்கு தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அவர்கள் உத்தரப்பிரதேசம் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று அங்குள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து கொடுக்க இந்திய தூதரகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது ஸ்பெயினில் பதினைந்தாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பிரான்சில் பன்னிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் சுமார் ஒரு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஜெர்மனியில் கொரோனா தொற்றால் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் சுமார் ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் மேலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஈரானில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து நூற்று பத்தாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் சுமார் அறுபத்து ஆறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரிட்டனில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்தை எட்டுகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை சுமார் அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே லண்டன் செயின்ட் தாமஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் அந்நாட்டின் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதை அடுத்து தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலிருந்து பொது வார்டுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் அதே நேரத்தில் அவரது உடல்நிலை தொடர்ந்து தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படும் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளதாக பிரதமர் இல்ல செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது தென்கொரியாவில் டோஹூ நகரத்தில் கொரோனா தொற்று மிக அதிக அளவில் பரவி வந்த நிலையில் தற்போது அங்கு புதிதாக நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் யாரும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாக உள்ளது சியோலுக்கு தெற்கே முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள இந்த நகரத்தில் நோய் தொற்று தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் நேற்று புதிதாக யாரும் நோய் தொற்று காரணமாக அனுமதிக்கப்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தென்கொரியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் அறுபத்தைந்து சதவிகிதம் இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இவ்வாறு பெருமளவில் குறைவதற்கு அந்நாடு எடுத்து வரும் கண்டிப்பான நடவடிக்கைகள் தான் காரணம் இந்த நாட்டில் நோய் தொற்றை வெகு விரைவாக குணப்படுத்துவதற்கு அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட துரித பரிசோதனை நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஒரு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது சீனாவில் கொரோனா நோய் தொற்று முதல் முதலாக பரவத் தொடங்கிய ஊஹான் நகரில் கடந்த எழுபத்தி மூன்று நாட்களாக அமல்படுத்தப்பட்டிருந்த ஊரடங்கு முழுமையாக விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது அந்த நகரிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்துடன் பயணத்தை தொடங்கினர் இந்நிலையில் ஊகானில் மீண்டும் கொரோனா பாதிப்புகள் ஏற்படுவதை தடுக்க படிப்படியாகவே ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட வேண்டும் என்று வல்லுநர்கள் ஆலோசனை கூறியுள்ளனர் இதற்கிடையே கொரோனா தொற்றை தடுக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் முன்முயற்சியில் உருவாக்கப்பட்ட தெற்காசிய அவசர கால நிதிக்கு முப்பது லட்சம் அமெரிக்க டாலர்கள் வழங்குவதாக பாகிஸ்தான் அறிவித்துள்ளது 
கொரோனா தொற்றை உயிரி ஆயுதமாக தீவிரவாதிகள் பயன்படுத்த வாய்ப்பிருப்பதாக ஐ நா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறித்து ஐ நா பாதுகாப்பு கவுன்சில் முதன்முறையாக நேற்று ஆலோசனை நடத்தியது காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஐ நா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் கொரோனா தொற்று ஒரு சந்ததியின் போராட்டம் என்று குறிப்பிட்டார் வைரஸ் தொற்றால் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்புக்கு ஏற்பட்டுள்ள சவால்களை கட்டுப்படுத்த ஐ நா பாதுகாப்பு கவுன்சில் ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்று அவர் கூறினார் நோயை எதிர்கொள்ள போதிய அளவில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால் இது மேலும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்த வாய்ப்பிருப்பதாக குட்ரஸ் வேதனை தெரிவித்தார் இந்த கிருமியை உயிரி ஆயுதமாக பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய தாக்குதலை தீவிரவாதிகள் நடத்த வாய்ப்பிருப்பதாகவும் இதன் மூலம் உலகம் முழுவதும் பெருமளவில் பாதிப்பு ஏற்படும் என்றும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் விலை வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதை அடுத்து கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகள் உற்பத்தியை குறைக்க முடிவு செய்துள்ளன கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகள் மற்றும் அந்த குழுமத்தில் இடம்பெற்றுள்ள மற்ற நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் கூட்டம் காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்றது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளதை அடுத்து இந்த கூட்டத்தில் அதுகுறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது மே ஜூன் ஆகிய மாதங்களில் ஒரு நாளைக்கு பத்து மில்லியன் பேரல் உற்பத்தியை குறைக்க இக்கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில் எட்டு மில்லியன் பேரல் உற்பத்தியை குறைப்பது என்றும் இக்கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது மெக்சிகோவை தவிர மற்ற அனைத்து நாடுகளும் இதற்கு சம்மதம் தெரிவித்தன கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி கூட்டமைப்பான ஒபெக் பிரதிநிதிகள் கூட்டம் மீண்டும் ஜூன் பத்தாம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சந்தை நிலவரத்தை கண்காணித்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்து அந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படும் என்று ஒபேக் கூட்டமைப்பு கூறியுள்ளது ஒபேக் கூட்டமைப்பிலோ அல்லது அதன் கூடுதல் குழுவிலோ அமெரிக்கா இடம்பெறவில்லை என்றாலும் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை குறைக்கும் நடவடிக்கைக்கு அமெரிக்கா ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் சவுதி அரேபியா மற்றும் ரஷ்யா நாடுகளின் தலைவர்களுடன் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தொலைபேசி வாயிலாக பேச்சு நடத்தியுள்ளார் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரிரு இடங்களில் இன்று லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி விருதுநகர் தேனி மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சி அரியலூர் பெரம்பலூர் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையைப் பொறுத்தவரை வானம் ஒரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை பெரம்பலூரில் அதிகபட்சமாக பத்து சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது பெரிய நாயக்கன்பாளையம் காரைக்குடி திருமயம் ஊத்துக்குளி ஆகிய இடங்களில் தலா ஒன்பது சென்டிமீட்டரும் எரையூரில் எட்டு சென்டிமீட்டரும் சிவகிரி தாமரைப்பாக்கம் ஆகிய இடங்களில் தலா ஏழு சென்டிமீட்டரும் வேப்பந்தட்டையில் ஆறு சென்டிமீட்டரும் திருச்சி கோவில்பட்டி கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட இடங்களில் தலா ஐந்து சென்டிமீட்டரும் மழை பெய்துள்ளது திருப்பத்தூர் தொண்டி நத்தம் பூண்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் தலா நான்கு சென்டிமீட்டரும் பொள்ளாச்சி பூந்தமல்லி மேட்டுப்பாளையம் உள்ளிட்ட இடங்களில் மூன்று சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளது இதேபோல் வேலூர் ஒகேனக்கல் குடியாத்தம் ஒசூர் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் தலா இரண்டு சென்டிமீட்டரும் திருச்செங்கோடு புதுக்கோட்டை தருமபுரி நிலக்கோட்டை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் தலா ஒரு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக திருச்சி விமான நிலையத்தில் நாற்பது புள்ளி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது என்று அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் நாளை ஆலோசனை நடத்துகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஊரடங்கு நீட்டிப்பு குறித்து முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட வாய்ப்பு கொரோனா தொற்று தொடர்பான சமூக இன பாகுபாட்டை தவிர்க்க வேண்டும் மத்திய அரசு வலியுறுத்தல் பீகார் பஞ்சாப் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பாதிப்பு குறைவு மகாராஷ்டிரா தமிழகத்தில் தொற்று பாதிப்பு தீவிரம் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வெண்டிலேட்டர் உள்ளிட்ட உபகரணங்கள் இறக்குமதிக்கு வரி சலுகை
நாளை பிரதமர் நடத்தவுள்ள முதலமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவுள்ள நிலையில் சிறப்பு மருத்துவர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம் Oh, oh, oh.